Hello friends, welcome to learning sessions and uh, as promised, this is uh, the last part that is part 3 of the memory recall questions of uh, legal and regulatory aspects of banking and uh, we have uh, also added some expected questions, jo questions expected hain, legal and regulatory aspects of banking ke liye. and these questions are basically banking regulation acts related hain, and reserve bank of india acts related hain. banking companies related rahenge. So let us start the video. Before starting the video, I will remind you that if you have not subscribed to our channel, subscribe to channel subscribe and hit the bell icon. And if you like this video, please like this video, share this video. You can follow us on Facebook and join our WhatsApp group. Join us on Facebook and join us on WhatsApp group. We will update our updates and updates regarding the So let us start the video now. So question number one for today. Says, what are the provisions of section 31 of Banking Regulation Act regarding balance sheet and profit and loss account of a banking company? So provisions which are given in section 31 of Banking Regulation Act ka, wo balance sheet and profit loss account in regard to what provisions provide. Karta hai. So section 31 of Banking Regulation Act 1949 ka, wo deal karta hai with the submission of returns. यानि कि जो अकाउंट्स है यानि कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट है बैलेंस शीट है जिन्हें रेफर किया गया है सेक्शन 29 में सेम एक्ट के यानि कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो 29 सेक्शन में जिसको ऑलरेडी रेफर किया गया है उसमें ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ उन्हें पब्लिश करवाना पड़ता है एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एंड जो तीन कॉपीज होंगी उनको फर्निश करना पड़ेगा एज अ रिटर्न टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऐसा जो करने की टाइम पीरियड है वो 3 महीने की है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि तीन महीने तक इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सबमिट करवाना पड़ता है प्रोवाइडेड कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्दर आगे इन्हें तीन महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है ओके okay, ऐसी जो रिटर्न्स होती हैं उनको फर्निश करने का जो टाइम है तीन महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है तो ये प्रोविजंस किस में आती हैं ये आती हैं अंडर सेक्शन 31 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सो द ऑप्शंस आर दीस आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इनका ऑडिटेड होना जरूरी है these are required to be prepared as on March 31 every year. As on now, because they have said that they have already in section 29, which already things are said, they are also here applicable. These are required to be published in a newspaper within six six months. So they have to publish it in the newspaper in six months. Okay, so this is absolutely right. That they have basically three months in six months in the newspaper. जहां पर भी आपका ऑफिस लोकेटेड है वहां के लोकल न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करवाना होता है तो प्रोविजंस के हिसाब से देखें तो प्रोविजंस जो सेक्शन 31 के अंदर है जो ऑप्शन ए है ये बेसिकली ऑडिटेड जो रिपोर्ट्स है ये कहां पर गया कहा गया है ये कहा गया है सेक्शन 29 में इसी तरह से दीस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एज़ ऑन 31 मार्च ये इस सेक्शन की प्रोविजन नहीं है ओके ओनली जो प्रोविजन रह जाती है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी कि इनको बेसिकली एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में पब्लिश करवाना जरूरी है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कई बार हम इवन सेक्शंस को जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं सो so इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये प्रोविजन थी कि इनका ऑडिट होना जरूरी है इनको प्रिपेयर किस हिसाब से करना है वो इस सेक्शन के प्रोविजन नहीं है नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेस अंडर सेक्शन 27 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द बैंकिंग कंपनी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेक्शन 27 है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उसके तहत कौन सी स्टेटमेंट है जिसको बैंकिंग कंपनी के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सबमिट करवाना जरूरी होता है तो यहां पर हमें ऑप्शंस दी गई हैं मंथली रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट्स तो जो भी आपके पास लिक्विड एसेट्स और उसकी जो भी मंथली रिटर्न है यानी कि जो एसएलआर है एज ऑन क्लोज ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ यानी कि पिछले महीने के लास्ट फ्राइडे के हिसाब से जो भी आपके मंथली रिटर्न है लिक्विड एसेट्स के ऊपर एसएलआर के ऊपर उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है मंथली रिटर्न ऑन कैश बैलेंसेस दैट इज कैश बैलेंस कौन सी रिपोर्ट होती है सीआरआर की रिपोर्ट होती है तो लास्ट फ्राइडे पिछले महीने के लास्ट फ्राइडे के हिसाब से अपने वो स्टेटमेंट देनी है थर्ड ऑप्शन सेस मंथली रिटर्न ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज इन इंडिया एज ऑन क्लोज ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ तो जो भी आपके टेरिटरी में इंडियन टेरिटरी में जो भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं उसकी मंथली रिटर्न आपने भेजनी है as on last friday of the previous month option d says return on assets in india as on close of last friday of previous quarter to return on assets assets ki jo return bhejni hai as on last friday of the previous quarter aapne bhejni hai 
तो सेक्शन 27 के हिसाब से हमने ये बताना है कि कौन सी प्रोविजन जो है वो सही है तो सेक्शन 27 के हिसाब से जो मंथली रिटर्न भेजनी पड़ती है बैंकिंग कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो होती है रिगार्डिंग द मंथली रिटर्न ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन इंडिया एज ऑन क्लोज ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ सो आंसर इज ऑप्शन सी हियर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्क्रूटनी ऑफ बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हमें वो स्टेटमेंट बतानी है कि वो जो सही नहीं है किसके रिगार्ड में कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जांच करता है किसी बैंक की उसके रिगार्ड में सो ऑप्शन आर गिवन टू बी इट कैन बी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 35 फाइव ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो किसी भी बैंक की जो स्क्रूटनी की जो पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है अंडर सेक्शन थर्टी बिल्कुल सही है तो इसे हम चूज नहीं करेंगे बिकॉज हमें रॉन्ग बिल्कुल बेसिकली स्टेटमेंट को चूज करना है देन इट इज द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट कैन बी गिवन टू द बैंक जो कॉपी है रिपोर्ट की वो बैंक को दी जा सकती है अगर उसकी रिक्वेस्ट की जाती है बैंकिंग कंपनी के द्वारा तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी कि अगर बैंक रिक्वेस्ट करता है तो उस केस में जो कॉपी ऑफ रिपोर्ट है वो बैंक को दी जानी चाहिए मस्ट बी फर्निश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द बैंकिंग कंपनी ओके देन ऑप्शन सी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदरवाइज इज अंडर ऑब्लिकेशन टू गिव कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द बैंक तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया जाएगा तभी बैंक को वो कॉपी दी जाएगी अदरवाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का कर्तव्य उसका नहीं है कि उसको वो कॉपी बैंक को देनी ही देनी है रिपोर्ट की ओके okay, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बेसिकली हमारी गलत हो गई है ऑप्शन तो सी जो है वो ऑप्शन गलत है तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कह रही है स्क्रूटनी कैन बी कैरीड बाय वन और मोर ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो किसी भी तरह की जांच है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक या उससे ज्यादा ऑफिस के द्वारा की जा सकती है तो ये भी बिल्कुल सही है ओके सो नाउ लेट एस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी टेल यू डेट वी आर ऑल्सो हैविंग चैप्टर वाइज फुल वीडियो कोर्स एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैक सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल्सो दिस इज अ पार्ट थ्री ऑफ द वीडियो द लिंक फॉर अदर टू पार्ट पार्ट वन एंड पार्ट टू इज ऑल्सो देर इन द डिस्क्रिप्शन सो ऑल्सो वॉट्स दोज वीडियोज सो एज फॉर कंप्लीट क्लैरिटी इन द सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन से इज इफ अ बैंकिंग कंपनी इज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट कंसेशन टू शेयर होल्डर्स इज इज अ डिटर्मिंड एज पर अमाउंट अप्रूव बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया As per the decision of registrar of companies, as per the schedule five of five B of uh, Banking Regulation Act, as per decision taken by the government being a amount of compensation. अगर किसी banking company को government के द्वारा acquire किया जाता है, तो जो compensation दी जाती है shareholders को, वो Banking Regulation Act के schedule five के according दी जाती है. So answer is option C here. Now let's move to the next question which says section 36 AE of the Banking Regulation Act deals with the which of the following aspects so option A says order by a government for amalgamation of two banks acquiring open banking undertaking by the government imposing moratorium on a bank merger of one bank with another bank in the interest of depositors to jo section 36 AE hai na to wo amalgamation se related hai na hi wo moratorium se related hai aur na hi wo मर्जर से रिलेटेड है ओके तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर डेट इज एक्वायरिंग बैंकिंग अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट तो बेसिकली इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्कीम प्रिपेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 36 AE, जो बेसिकली एक बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट के ऊपर एंड एक्वायर्ड बैंक के ऊपर क्रेडिटर्स के ऊपर एंड डिपोजिटर्स के ऊपर एंड सभी वो पर्सन के ऊपर जिनकी लाइबिलिटी के ऊपर किसी भी तरह का हक है जिनका लाइबिलिटी के ऊपर किसी भी तरह का राइट right है ओके okay, तो ये सभी प्रोविजंस दी गई हैं अंडर सेक्शन 36 AE ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन इट से द स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ मर्जर ऑफ अ बैंक ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड इज प्रिपेयर बाय जब मॉरिटोरियम पीरियड होता है यानी कि जब टेम्परेरी रूप से जो भी बैंक की सुविधाएं हैं उनको बंद कर दिया गया है उस समय पर अगर एमलगमेशन या फिर मर्जर ऑफ बैंक की जो स्कीम होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है प्रिपेयर की जाती है ऑप्शंस हैं एक्वायर्ड बैंक के द्वारा ट्रांसफ्री बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो ऐसी जो भी स्कीम होती है वो बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सीज इफ अ बैंक फेल्स टू प्रोड्यूस एनी बुक और डॉक्यूमेंट विच इज ऑब्लीगेटरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन अगर बैंक ऐसी किसी भी बुक को किताब को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने में असमर्थ है फेल हो जाता है जो उसका कर्तव्य बनता था उसे पेश करने का जब वहां पर इंस्पेक्शन चल रही है आरबीआई के द्वारा अंडर सेक्शन 35 फाइव ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो उसके केस में क्या पनिशमेंट है फाइन अप टू रुपीज फाइव थाउजेंड एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू वन मंथ फाइन अप टू रुपीज टू थाउजेंड एंड नो इम्प्रिजनमेंट फाइन अप टू रुपीज फाइव थाउजेंड एंड नो इम्प्रिजनमेंट फाइन अप टू रुपीज टू थाउजेंड एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर वन मंथ तो इस केस में किसी भी तरह की इम्प्रिजनमेंट नहीं रहती है एंड फाइन जो रहता है वो रहता है दो हजार रुपए तक का तो इट इज ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इट सी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ बैंकिंग कंपनी जब वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं किसी बैंकिंग कंपनी के लिए एंड जहां पर प्रेफरेंशियल पेमेंट्स करनी है अंडर सेक्शन फोर्टी थ्री ए ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो ऐसा जो ऑर्डर होता है पेमेंट का वो किस जगह पर दिया गया है तो इसके केस में जो प्रेफरेंस दी जाती है वो सबसे पहले क्रेडिटर्स को दी जाती है यानी कि जिनका पैसा बैंक के पास जमा है उनको बेसिकली क्या की जाती है उनको प्रेफरेंस दी जाती है एंड ये प्रेफरेंस जो दी जाती है ये दी जाती है एज पर सेक्शन 530 ऑफ द कंपनीज एक्ट ओके तो प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्रेडिटर्स आते हैं जिनको दिया गया है सेक्शन अंडर फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट उसके बाद प्रेफरेंस दी जाती है सेविंग बैंक डिपोजिटर्स को ठीक है जिनके जिनके पास अप टू रुपीज टू फिफ्टी है उनको प्रेफरेंस दी जाती है यानी कि सी को जहां पर लिखा हुआ थर्ड प्रेफरेंस यहां पर इसको मिलेगी फर्स्ट प्रेफरेंस सेविंग बैंक डिपॉजिट को जिनका अप टू रुपीज टू फिफ्टी है उनको मिलती है सेकंड प्रेफरेंस यहां पर सेकंड मिसिंग है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहां पर सेकेंड प्रेफरेंस आएगा एंड उसके बाद जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है ओके तो ये ऑर्डर रहता है प्रेफरेंसेस का जब भी वाइंड अप प्रोसीडिंग्स होती हैं किसी बैंकिंग कंपनी तो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अप्लाई टू हाई कोर्ट द वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कौन से केसेस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अप्लाई करता है हाईकोर्ट के पास वाइंडिंग अप करने के लिए बैंकिंग कंपनी की ऑप्शन आर गिवन टू बी इफ बैंक हैज फेल्ड टू मेंटेन मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व जो मिनिमम पेड अप कैपिटल मेंटेन करनी थी रिजर्व मेंटेन करनी थी अगर उसको कोई बैंक फेल हो गया है मेंटेन करने में तो वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकता है हाईकोर्ट के पास बिल्कुल सही है इफ अ बैंक इज नॉट इंटाइटल टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर बैंक इंटाइटल्ड ही नहीं है सेक्शन 22 के अंडर इंडिया में अपना बैंकिंग बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए तो भी आरबीआई के द्वारा हाईकोर्ट को ये अप्लाई किया जा सकता है थर्ड ऑप्शन इज प्रोहिबिशन टू अक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर बैंक के ऊपर प्रोहिबिशन है कि वो फ्रेश डिपॉजिट नहीं ले सकता है अंडर सेक्शन 35 फाइव सब सेक्शन फोर ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके केस में भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अप्लाई कर सकता है टू द हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी तो चारों तीनों ही ऑप्शन ये करेक्ट है सो आंसर विल बी एनी ऑफ द अब तो लास्ट क्वेश्चन फॉर टू डेट से इफ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉरिटोरियम इज इम्पोज ऑन अ बैंक बाय द गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के ऊपर अगर मॉरिटोरियम जो है वो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बैंक किसी बैंक के ऊपर तो जो टोटल पीरियड होगा ऐसे मॉरिटोरियम का उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन किस हद से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता किस लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता उन्हें हमें चूज करना है ऑप्शंस आर गिवन टू बी ट्वेल्व मंथ्स नाइन मंथ्स सिक्स मंथ थ्री मंथ्स तो जो भी मॉरिटोरियम पीरियड रहा होगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया गया है उसको छह महीने से ज्यादा एक्सटेंड आगे नहीं किया जा सकता तो आंसर इज ऑप्शन सी हेयर तो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट थ्री इफ यू हैव नॉट वॉच पार्ट वन एंड पार्ट टू द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिल सके थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो